Şimdi bu e, baskılar, tutuklamalar, gözaltılar e, her gazeteci için geçerli değil tabii. Önce bir o, onu ayıralım. E, devletin kırmızı çizgilerine e, dokunanlar için geçerli. Bir de devletin e, kırmızı çizgisine dokunmayıp e, devlet içindeki belli bir e, kesime karşı sadece muhalefet edenler var ki onlar da e, sistem iç muhalefet dediğimiz. Onların da zaman zaman bir kısmının hakkında işte hapis kararları, gözaltıları olduğunu görüyoruz. Çizgiyi açtıklarında bir uyarı alıyorlar. E, biz Türkiye'de buna çok alışırız. Aslında bu yeni de değil. Yine iki kategori, bu iki kategori gazeteci e, için e, iki farklı aynı zamanda bir kamuoyu algısı var. E, bunu da e, siyaset en başta yaratıyor ve ne yazık ki medyada bunu, bu suç ortağı oluyor. E, şunu kastediyorum, sistem içi muhalifler e, hakkında herhangi bir ceza gözaltı vesaire çıktığı zaman... Bu hem siyasetçilerin, muhalif siyasetçilerin de hem de medyanın çok gündeminde, sosyal medyanın gündeminde büyük büyük yer alıyor. Ama eğer bu Kürt medyasına yönelikse, kapıları kırılıp içeri girilse, evleri darma duman edilse, e, haksız e, suçlamalarda sadece yaptıkları haberler için haksız suçlamalarda bulunursa da ne yazık ki ay eş derecede tepki görmüyor. Bir kere e, gazetecilerin karşılaştığı böyle bir sorun var. Bu e, son günlerde e, adeta periyodik olarak e, Türk basınına yönelik bu baskının, e, zorbalığın e, ve e, hukuk dışı hatta yasa dışı hukuktan geçtik. Yasa dışı bütün bu uygulamalar e, oradaki e, Kürt coğrafyasındaki gerçeği e, Batı kamuoyundan gizleme telaşı aslında. Çünkü orada onu yazan Kürt gazeteciler. Dolayısıyla e, Batı'dan da Batı kamuoyundan da bunları mümkün olduğunca yaptıkları ve yapacakları e, hak ihlallerini gizleme çabası. Yani eskiden beri dediğim 90'larda özellikle bu pik yapmıştı. Kürt medyasına yönelik ihlaller, faili meçhuller, suikastlar ve cinayetlerden bugün bayağı aşama kat ettik. Maşallah artık cezaevinde ölüme terk edebiliyorlar hasta ise. Ee, bir tür örtülü ölüm cezası uygulanıyor zaten genel olarak siyasi e, tutuklulara. Ee, Kürt basınının bu kadar baskı altında kalması aslında e, ne yazık ki batıdaki e, meslektaşlarımızın da a, aynı biçimde e, farklı dozlarda ayrımcılık yapmasından kaynaklanıyor. Yani elbette ki e, devletin politikası e, çok fazla değişmedi e, ve Kürt meselesi e, artık bir Türk meselesi aslında. Bu mesele çözülmediği sürece de e, Kürt basınının gerçekleri orada e, bölgede yaşanan gerçekleri ve hak ihlallerini dile getirdiği sürece e, biz de her türlü baskıyı yaparız diyor iktidar. Zaten siyaset e, mesela ana muhalefet partisi bugün e, Kürt medya yani bir e, batıdaki bir gazeteci hakkında verilen e, bir hapis cezasını kürsüden dile getiriyor. Ama e, bu bahsettiğimiz şimdi konuştuğumuz e, Kürt medyasına yönelik korkunç hak ihlallerini tecrit hatta e, asla ağzına almıyor. Yani burada e, gizli sözsüz bir e, suç ortaklığı var. Bunun adı bu. Yani bu hak ihlallerini 
kalem kalem belirten, yaşanan e, artık rutin hale getirilen bir bölgeye özel olarak e, seçilmiş bir bölgeye özel olarak e, yönelen bu e, zorbalığı anlaması lazım insanların. Bunu anlayabilmeleri için de sizin onları bilgilendirmeniz lazım. Ya bugün Özgür Özel konuştu grup toplantısında. Ee, Barış Pehlivan'ın cezasından bahsetti. Ama orada onlarca tabii ki bahsetsin. Tabii ki hiçbir gazeteci hiçbir haberi için cezaevine girmemeli. Ee, adliyelerde süründürülmemeli. Ama ondan önce sonra devam eden ee, burada çok daha ağır hak ihlalleri var. Neden? Onlar gündeminizde değil. Sayın Özgür Özel. Niye bu, so bu e, hak ihlallerine ve suç ortaklığına sözsüz bir biçimde e, iştirak etmiş oluyorsunuz? Ya, bu arada çok ilginç. E, bu arkadaşımız Barış e, ya da e, Batı'daki diğerleri de bunu ağzına almıyor. Yani kendi uğradığı ilk hak ihlalini dile getiriyor ama ama benimle birlikte 30 arkadaşım daha e, bu tür hak ihlallerine uğruyor demiyor örneğin. Çünkü onların kırmızı çizgisinde hizalanıyorlar. E, i̇ktidar diyor ki biz e, bizim için her Kürt o anlama geliyor bu her Kürt teröristtir. Bizim yaptığımız hiçbir hak ihlalini yazmayacaksınız. Ee, biz o, orada Kürt coğrafyasında hak ihlal etmeye, e, zorbalık yapmaya devam edeceğiz. Bunları yazarsanız siz de aynı zorbalık hedef olursunuz diyor. Yani mesaj açık. Haber yaparsanız gerçekler yazılıyor çünkü. Şimdi bu gerçekler duysun bilinsin istemiyor iktidar. E bu gerçekleri yazacak olanları hedef alıyor doğal olarak. E, Kürt medyasının uğradığı haksızlık, e, zorbalık görmezden gelindiği sürece dillendirilmediği, kamuoyuna aktarılmadığı sürece her bir gazeteci bir gün bu e, adaletsizliğin, hukuksuzluğun, zorbalığın hedefi olacaktır. İster Kürt, ister Türk, ister başka bir e, kimlik, kim olursa olsun. Bu uygulama zaten her zaman öyle olmuştur. Doğuda başlar, batıya doğru gider. E, benim öncelikle meslektaşlara bir çağrım var. Lütfen e, yani hiçbir ayrım yapmadan. E, yapılan bütün haksızlıklara aynı ölçüde önem ve değer versinler. Hangi gazeteci olursa olsun aynı önem ve değer versinler. Bazıları daha parlak gazeteci değil yani. Daha fazla kamuoyunda yer aldığı için daha parlak değiller. Daha değerli de değiller. Herkes eşit ölçüde değerli ve eşit ölçüde gazeteci. Bu perspektifle bakmayı bir an önce öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten bu e, hukuk dışı uygulamaların hedefi kendileri doluyorlar. Ve olacaklar yani. Oldular geçmişte zaten. Politikacılar özellikle muhalefet partilerine de aynı e, çağrıyı yapıyorum. Yani eğer siz de e, batıdaki e, size yakın bir gazeteciyi e, değerli e, ve önemli gördüğünüz kadar e, başka gazetecileri de Kürt medyasında çalışan gazetecileri de önemli ve değerli görmelisiniz. En az batı gazetecinin uğradığı haksızlık ve zorbalık kadar e, Kürt gazetecinin uğradığı zorbalık ve hukuksuzluk, haksızlık sizin niye gündeminizde eşit biçimde yer almıyor? Aynı şekilde eşit biçimde yer almayı çağırıyorum. Çünkü bu hukuksuzluklar sadece gazetecilikle sınırlı kalmıyor. Siyasetçilere de sirayet ediyor. Ama e, eğer bugün ana muhalefet partisi CHP e, bir bölüm gazeteciyi dillendirip diğerlerini dillendirmiyorsa benim gözümde sosyal demokrat bir parti bile olamaz. Sosyal Demokrat Parti olmanın 
gereğini yerine getirsinler lütfen. Çünkü evrensel sosyal demokrasi e, bunları eşit biçimde değerli ve önemli görmeyi ve kamuoyu oluşturmayı da beraberinde itiraz etmeyi beraberinde getirmesi gerekir.